Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, donde subo contenido interesante que muchas veces no aparecen en los videos de YouTube. Además, en las mencionadas redes sociales podrás votar por cuál será el siguiente video del canal. Dios, en las diferentes creencias que existen alrededor del mundo, cuenta con una corte que, según quien lo relate, está compuesta por soldados, mensajeros y adoradores a tiempo completo. Para la mitología judeocristiana, los ángeles son seres que forman parte de la corte divina, cumpliendo funciones y designios de diferente naturaleza que, en un todo, forman parte de la voluntad o el plan del Creador. La angeología busca clasificar a estos seres, agrupándoles por jerarquías, apariencias y funciones. A continuación te presentaré la forma que tienen estos seres divinos y cuáles son sus funciones y comportamientos. Primera jerarquía En el primer círculo, el más cercano a Dios, encontramos a los seres más elevados que haya sido creado por este. Su naturaleza, así como su apariencia, son incomprensibles, pero se sabe que son tres clases de seres que gozan de la cercanía del Creador. Serafines Estos son seres que, según se puede leer en Isaías 6, del 1 al 7, pueden purificar el alma de los seres humanos, quitándoles la culpa y el pecado. Estos seres se conforman de una belleza inquietante, poseyendo tres pares de alas, mismas que utilizan de la siguiente manera. Con dos de ellas vuelan, con las otras dos cubren sus piernas y con las restantes cubren su rostro, pues el fulgor de Dios es tan intenso que no pueden verle al estar tan cerca de él. Su función principal es la de adorar a Dios, permanentemente exclamando a viva voz, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así como acontece con Dios, los ángeles que son de jerarquías inferiores a los serafines no pueden verlos directamente, pues su fulgor es mucho para ellos. Querubines Estos son seres que comparten una apariencia similar entre sí, con cuatro caras. La primera es la cara de un querubín, la segunda es la cara de un hombre terrestre, la tercera es la cara de un león y la cuarta es la cara de un águila. También poseen cuatro pares de alas, cuatro ruedas en torno a sus rostros y millares de ojos que recorren su piel, sus espadas, sus alas y sus manos. Además, estos son los seres que transportan a Dios mismo y su gloria. Todo lo anterior se puede encontrar en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 9 al 11. También en la Biblia se habla de otros querubines que cumplían otra función, la de custodiar las entradas del jardín del Edén. Esto después de que Dios mismo expulsara a Adán y Eva por desobedecer su voluntad. Esta función se nos expone en Génesis 3.24. Finalmente, podemos mencionar que los querubines cumplen, como mencioné anteriormente, la función de transportar la gloria de Dios, por lo que en el Arca de la Alianza se encuentran dos querubines tallados en la parte superior con el fin de protegerla, como se menciona en Éxodo 25 del 19 al 22. Tronos. Si bien es cierto que los querubines transportaban a Dios y su gloria, los tronos, como su nombre indica, son seres en donde Dios mismo se sienta al ser transportado. Su naturaleza es pacífica y sumisa. Se les representa con múltiples ruedas con múltiples ojos. Una de sus menciones es en Apocalipsis 4 del 2 al 9, en donde se les presenta como seres que conforman el trono de Dios y que, además, le rodean. Se especifican 24, y sobre cada uno de ellos hay un anciano con una corona de oro. Además, se menciona que dentro de los tronos y alrededor de ellos hay cuatro seres vivientes. La primera criatura viviente es semejante a un león. La segunda criatura viviente es semejante a un torillo. La tercera criatura viviente tiene el rostro como el de un hombre. Y la cuarta criatura viviente es semejante a un águila en pleno vuelo. San Gregorio Magno afirma que se denominan tronos a aquellos ángeles en los que Dios Omnipotente preside el cumplimiento de sus decretos. Como en nuestra lengua llamamos tronos a los asientos, reciben el nombre de trono de Dios los que están tan llenos de gracia divina que en ellos se sienta Dios y por medio de ellos decreta sus disposiciones. Para Santo Tomás, los tronos significan el poder judicial. Los serafines emanan el pensamiento del amor de Dios en la sustancia primordial, 
los querubines plasman su vibración de sabiduría divina, que es el deseo de Dios, y los tronos materializan la sustancia que forma el mundo donde Dios manifiesta su obra. Segunda jerarquía En este segundo círculo se encuentran otros tres tipos de seres que, si bien es cierto no son los más cercanos a Dios, gozan siempre de su fulgor como miembros del segundo círculo de los cielos. Dominaciones Estos seres celestiales son los encargados de imponer el orden y los deberes de los ángeles inferiores, recibiendo órdenes únicamente de los serafines, querubines y del Dios mismo. Se dice que estos son los que le dan orden a las cosas y cuidan que se mantengan en equilibrio. Estos seres son mencionados en Culonicenses 1.16. Virtudes Esta clase de ángeles fueron creados para inducir en los humanos el acercamiento a Dios y a estar en comunión con Él. Potestades Estos son los seres más bajos del segundo círculo de proximidad a Dios. Se les representa con cascos, armaduras y espadas llameantes. Son mencionados en 1 Pedro 3.22 Tercera jerarquía este comprende el tercer y último círculo de la cercanía del Creador, en donde moran otros tres clases de seres, mismos que cumplen funciones diferentes a las ya mencionadas. Principados Estos son seres que manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Además, se encargan de salvaguardar las naciones y los eventos que las afectan. Son mencionados en Efesios 3.10. En la iconografía bizantina se les reconoce por su atuendo militar y sus armas que incluyen lanzas o hachas. Arcángeles Estos son seres que son enviados por Dios a cumplir misiones específicas, si se le quiere llamar así. Los arcángeles son los penúltimos seres entre las nueve jerarquías que conforman los tres círculos divinos, antes que los propios ángeles. En la Biblia canónica, como en textos adicionales como lo son los deuterocanónicos y los pseudoepígrafos, se identifican a siete arcángeles, y estos son Miguel, el jefe del ejército celestial. Este es el arcángel encargado de frustrar los planes de Satanás, pues se indica en Apocalipsis 12, del 7 al 9, cómo Miguel y Satanás combatieron en los cielos, desterrando este último a la tierra junto a sus huestes. Gabriel el mensajero celestial. Este ser es quien devela con claridad las respuestas a las oraciones como la de Daniel en el capítulo 9, versículo 20-21 de su libro homónimo. Otro ejemplo de su función se cuenta en Lucas capítulo 1, cuando se le apareció a Zacarías para anunciar el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Rafael, el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. Este ser es mencionado en el libro de Autorocanónico de Tobías, acompañando a este último por designio de Dios para protegerle. Uriel, el encargado de las tierras y de los templos de Dios. Al igual que el anterior, es referenciado en los textos católicos de Autorocanónicos. Raguel, el encargado de la justicia, de la imparcialidad y de las armonías. Su nombre se enumera en el libro pseudoepígrafo de Enoch como uno de los siete arcángeles, el cual le mostró a Enoch el fuego que guía las luminarias al cielo. Seriel, el encargado de los espíritus de los hombres que pecan. Este ser es mencionado igualmente en el libro de Enoch. Remiel, el encargado de los resucitados. Algunos teólogos se identifican como Ramiel al ser que se le hace referencia en Apocalipsis 6 del 10 al 11. O el ángel mencionado en 2 Crónicas 32, 21, 22 e Isaías 37, 36 al 38. Jofiel, el encargado de los inocentes. Él aparece como uno de los siete arcángeles en las enseñanzas del Pseudo Dionisio. Ángeles. Estos son los seres más bajos de la corte o coro celestial, pero, a pesar de ello, son los que cumplen más funciones al menos que la literatura bíblica exponga. Estos seres asistirán al juicio final, según Mateo 13, 49, 50. Adoran a Dios sobre todas las cosas, según Isaías 6, 3. Ejecutan los designios de Dios, según Hechos 7, 53. Ejecutan los juicios de Dios sobre sus enemigos, según Hechos 12, 23. 
juntarán a los elegidos en la segunda venida, según Mateo 24, 30 al 31, entre otros. Sin embargo, las historias de los ángeles de la Biblia son dignas de exponerse en un futuro video, por aparte. Cabe destacar que, de entre los ángeles, hay otra clasificación, misma en la que se incluye el príncipe del mal, Lucifer. Pero de los ángeles caídos hablaremos en un próximo video, exponiendo detalles su origen, reino e integrantes. Estas han sido las clasificaciones que la angeología ha dado a los diversos seres asociados a los ángeles, mismos que se mencionan principalmente en la Biblia. Los mensajeros, soldados y adoradores de Dios. Los ángeles.